stories. Hello viewers, how are you doing? I hope you are doing well wherever you are. This is UR Stories live talk show. Today I'm privileged to have our visitors here. We are going to talk about mental health problems. I'll give them an opportunity to introduce themselves. I'm your hostess Martha Anyango. And Jonas Ndaisenga. Thank you and welcome. So my first guest guest is here with me. Hi. Hi. What's your name? Uh, I'm Jacob Kombozi Kininga. Okay. The Councillor for Moja Refugee. Okay. Next guest. Hi. I'm Bento Andriti, yes. social worker from Moja Refugee. Next. I'm Bahimba Machumitade. I'm a para counselor in this village of Kabiria. Okay, so our today's topic is about mental health problems and we have a mental health officer here with us. Our first question goes to you, Mr. Jacob. What is mental health problem? Um, as I want everyone to hear me and uh, understand what is mental health, Maybe I will also mix with some Swahili. It's okay. Uh, mchongo, ama msongo wa, mawa, msongo wa mawazo. Mm -hmm. Ni jambo ambalo limekuwa swali nyeti katika jamii zetu. Na hili jambo ni ugonjwa zaidi ya magonjwa mengine ambayo tunayajua. Kwa sababu ya megusia akili zetu. Kati mwingine watu wakisema kugusia akili wasifikirie ni matusi kwa sababu brain akili yetu ndio center ya kila kitu katika maisha yetu. Haya ni mambo ambayo yanatokana na shida za kimaisha, shida za kifamilia, ukosefu wa maisha ama kosa vitu fulani fulani katika maisha mtu anaanza kujiuliza nitafanya nini nitapata nini mimi niko na hili kuna watu wana kuna shida uenda za kukosa rent kukosa chakula nyumbani ba, basi Jacob before uende ndani kabisa kwa uh, sababu mm. za mental health issues mm. tungependa kwanza kuelewa hapo uh, mbereni mm. uh, labda nikihusisha uh, bwana Bahimba mm. Mental health issues, hivi tuneza sema kwamba ni uh, disease ama ugonjwa kama magonjwa mengine. Uh, atuwezi sema ni kama magonjwa mengine kwa sababu hiyo ni kitu inatokana na mtu binafsi vile shida mekumbana nazo na vile moyo wake unahimiri hizo shida kuweza kuziweka kwa revo ya kumutuliza. Kwa sawa, dizizi za kawaida ni zile zinaambukizwa ama zile unatoa kwa wazazi. Sasa, hizo si ugonjwa kuambukizwa ni vitu zinatokana na murundiko wa mawazo ambayo hayana uh, suruhu. Hapo sasa, unahisi ni kitu kinatokana na murundiko wa mawazo mm. yeyote yule ambaye ataweza kuwa na murundiko wa mawazo na asipate suruhu lazima atakuwa na hiyo shida ya stress ama trauma ama depression mm. basi kabisa hapo nimependa ni sana napenda labda eh, benta utuelezee kidogo kwa ufafanuzi zaidi ama ile namna njia ya rahisi kwa wale wanatutizama na wanatusikiliza tuseme kwamba mental health wakati mwingi tunasikia mental health ni njia gani rahisi watu wanaweza elewa mtu anaposikia mental health ataelewa nini kwa njia rahisi hata kama wale sio wasomi okay kwangu kwa mimi naelewa mental health mental health ni ugonjwa kwa kawaida tu Vene tu binadamu wameipuuzia mbali. Ni, ni, ni kila binadamu kuna hiyo ufik, ufikira hiyo mental health kila mtu akonayo. But bila, kila yani wana wanaipuuza. 
kila mtanjeti magonjwa zingine kama TB, malaria, sawa. So, tena nikiongezea pia watu pia wanaongopa kunini kuongelea mental health cause mental health ina, inaletwa na na vitu mingi kwa venja kubalisema ni relationship nini is to maisha so mtana anaogopa kuongelea akiambia huyu atona huyu atasema nini atenda kutangaza mahali so kwa mimi kwa kimimi yani mimi nafikiria mental health ni magonjwa tu kama mengine na tunafaa kuyazungumzia Okay Mr Jacob nilikuwa na swali hii mental health inaweza zuiliwa can it be prevented Oh ndio inaweza zuiliwa maana ni kitu kina happen kwetu sisi na tuko na capacity ya kuizuia labda tu ni seme ni kwa njia gani tunaweza kuizuia maana wakati tuna avoid msongo wa mawazo wakati tunajua kudeal na stress zetu wakati tunajua ku understand tuko na uh, na awareness of our problems and how we can handle them in such a way we can prevent uh, mental health problems eh mimi nina swali pia hapo hapo kwa hilo hilo mm. labda Uh, unaposema uh, vile inaweza zuiliwa mm. kwanza kabla ya kutuia mm. ni njia gani mtu anaweza elewa kwamba kuna mental health problems kwa sababu labda uh, sio kila wakati ama sio kila mtu anaelewa kwamba kuna hizo issue amegusia benta kwamba watu wengine wanaipuuzia inaweza kawa ni kupuuzia ama si, si, si uh, hawajui yani kutojua. Kwa hivyo ningependa muelezee e, wale wanatukizama e, ni kivipi nitaelewa kwamba niko na issue ya mental health. Nimeshukuru sana kwa swali nzuri ambalo umeuliza. Na hii imekuwa jambo ambalo limetatiza watu wengi katika jamii zetu kujua ni wakati gani mtu ako na shida ya msongo wa mawazo tuseme shida ya kiakili. Tukisema kiakili tunasema wazimu na watu wanachukulia kwanza kabisa asante sana kwa sababu <laughs> eh, before ujibu hilo. <laughs> Najua mara nyingi watu nasema kwamba kuna ile perception watu tuko nayo kwa jamii kwamba tukiongelea mambo na mental health watu wanaona mwenda wazimu. Yeah. Oh. Tofauti ni gani na hiyo ya kuwa eh, tunasema mwenda wazimu na hii unasema msongamano wa mawazo tofauti kwa wapi msongo wa mawazo na wazimu ni vitu viwili tofauti kwa sababu mtu ambaye ako na shida ya msongo wa mawazo ataenda kwa professional kwa hiyo department ambaye kama mimi hapa ama ndugu yangu machumi ama dada yangu hapa benta na anaweza kuongeleshwa na apate nafuu haraka ili hali mtu wa wazimu itabidi apitie kwa watu wote kwanza atapitia kwa wale wanzetu ambao wanatumia madawa dawa za kizungu ama zile za kienyeji apate matibabu kwanza kwa sababu ya yake imerukwa amerukwa kiakili anaweza fanya chochote kile ambacho labda mwenye kusongwa na mawazo aweze akafanye. Kwa hivyo atapitia kwa psychiatrist aweze kutibiwa, alafu aanzishe process za matibabu kwa muda fulani ndipo atakuja kuletwa kwa mwanasaikolojia ili kumsaidia jinsi ya kuweza integrate na community. Mwenye msongo wa mawazo akikubali kuongeleshwa ni rahisi sana kurudi kwa normal situation na kuendelea na maisha yake. Nilikuwa nasema kwamba kuongezea kwa lile dada yetu Penta aliongea kwamba kuna mambo mtu akiwa na msongo wa mawazo anafanya visivyo kwa ya kawaida. Visivyo kwa ya kawaida katika maisha yake. Umemjua Benta kabisa akipika chakula 
chumvi yake ni kwa standard lakini ukiona ameanza kupika chakula chumvi imepita kufika jioni aweke sukari imepita naanza kujiuliza kwani ama kabla ya chumba naweka sukari ah basi kitu kama hicho kuliko kuweka anajua mzee atumii majani chai yeye majani chai ndio anaenda kuweka ina maana mtu anafanya vitu visivyo kawaida utapata wengine katikati ya barabara anasimama na gari zinaendeshwa kuna kuwa msongamano wa magari katika barabara mtu amesimama hajui kama kwa katikati ya barabara unapoenda kumkusa anastuka wakati unaongea naye yeye hakusikilizi unamuona kabisa kwa kivi yake ukimgusa hivi anastuka oh sorry akili zangu zilikuwa mbali una imagine zilikuwa mbali zilitoka kwa kichwa hapana sikuwa kwa kichwa lakini mawazo yamekuwa mengi kiasi cha kwamba anajisahau wakati mwingine wengine wanasimama hata watu wakiwa hapa anaanza kukojoa mahali pale Usifikiri aliwezwa hapana hajui yako wapi wakati huo <coughs> huo ni msongo wa mawazo kweli kabisa bwana so, tade bwana bahi ah uh, yeah uh, nikiongezea kuko wale wanakosa usingizi ah uh, wengine anaenda unafikiria ako kotini ako kwa barabara anasimama anaanza kuhesabu anakata kauli na anaenda. Kuona mtu kama huo mawazo yake yamesongamana. Mwingine anaweza kusmile. Eh? Anacheka tu kama mtu unafikiria amevuta bangi na hajavuta bangi. Anacheka mawazo imempita. Ama mwingine anakasirika. Ama ananuna hataki kuongereshwa na mtu ukiona mtu amebadilika alikuwa mtu wa kusimaili ameanza kununu kukasirika hovyo hovyo ukimuita anashtuka jua huo mtu ako na shida zake